بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حکایات اولیاء انشاءاللہ عزوجل آج آپ دیکھ سکیں گے حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمد اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ اور تعرف شیخ الاسلام حضرت باہدین ابو محمد زکریہ سہر وردی قریشی ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت ستائیس رمضان المبارک پانچ سو چھیا سٹھ ہجری با مطابق تین جون گیارہ سو اکتر عصوی شب جمعہ پنجاب کے زلے لئے کے ایک قسم کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نسبن قریشی علیہ صدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے اکیس واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نصب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدہ امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا حسام الدین ترمیزی علیہ رحمت اللہ القوی کی صاحب زادی تھی آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی مشہور مسلمان سہا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں مجھے حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہمارے جد عالی سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا وہ یہاں رہ گئے تھے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جدہ امجد حضرت تاج الدین مترف قوارزم میں آباد ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں فیض بار رہی حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جدہ عالی حضرت کمال الدین علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانچویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ مدینہ الاولیاء ملتان تشریف لائے کچھ عرصے یہاں قیام کے بعد سلطان محمود غزنوی نے آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر فرمایا آپ کے بعد آپ کے صاحب زادے شیخ جلال الدین اور پھر پوتے شیخ ابو بکر قاضی کے منصب پر فائز ہوئے پھر حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث قاضی مقرر ہوئے اسی عرصے میں شیخ الاسلام باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا مولانا حسام الدین ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وطن سے آ کر کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے شیخ الاسلام حضرت باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادر ذات ولی تھے بزرگی کے آثار تو وقت ولادت ہی پیشانی پر ظاہر تھے منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں بھی رمضان المبارک میں دن کے وقت دھود نہ پیتے تھے آثار وہ علامت ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت وجی الدین محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس تلاوت قرآن کریم کرتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے گویا قرآن سن رہے ہوں آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ہوش سمالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کر را دیا اور آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلقی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمات حاصل کی خدا داد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سات یا بارہ سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن پاک کے رات سبعہ کے ساتھ حفظ فرما لیا پھر مقامی اساتسا سے اقتصاب علم کیا ان میں ایک نام مولانا عبد الرشید کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لیا جاتا ہے 
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی والد صاحب کی شفقتوں میں بارہ بہارے ہی دیکھی تھی کہ پانچ سو ستر ہجری میں ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا اب محترم حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور ابا و اجداد کی مسنت پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا یہ سیم و زر سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے